pasa con el coche? Por ejemplo, voy con el coche y veo que alguien se pone detrás. Coche normal. Y luego gira, ¿a dónde yo giro? Y sigo recto. Y bueno, yo qué sé. Vuelvo a girar porque tengo que girar y me sigue. Y luego me meto por otra calle que no paso casi nunca y vuelve a girar. Muy buenas mi gente, bienvenidos de nuevo a un podcast de charlando sobre... Hoy vamos a hablar sobre el miedo, tenemos un invitado, eh, nada común la verdad entre nuestro círculo, eh, creo que es la segunda persona, sí, de la parte de Mike, es la segunda persona, que traigo que no tiene nada que ver con el círculo de amigos, y es un podcast, entre comillas, especial porque tenemos al primer oyente en directo, ¿vale? Que es un sub eh, de Twitch, si queréis estar en primicia, antes de que se publiquen los podcasts, puedes suscribirte al canal ¿vale? de Twitch y bueno, pues de vez en cuando vamos trayendo los subs de Twitch para que escuchen o incluso para que participen en un podcast, así que si queréis, ya sabéis bueno, pasamos a hablar con el invitado que su nombre es Pablo, Pablo puedes presentarte como tú quieras eh, Buenas, mi nombre es Pablo tengo 21 años y bueno estoy aquí hoy para hablar de del miedo ¿Estás preparado para hablar del miedo, Pablo? Estamos listos. Eh, bueno, como te dije antes, tú exprésate como tú quieras, ¿vale? Lo que sea que quieras decir, pues lo dices. No, no, no hay ningún tipo de problema. Vale. Eh, te decir antes que nada también que a Pablo a veces se le va el sonido, así que si veis en algún momento que no se le escucha, o que me escucháis varias veces decirle, oye, no se te escucha, pues espero que tengáis la paciencia que tengo yo. Eh, bueno, como ya hemos dicho, vamos a hablar del miedo. Te voy a leer la definición de la Real Academia Española del miedo, que es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces, ahora quiero que tú me des tu definición del miedo, o si literalmente piensas que es exactamente la misma que la red, pues me dice, pues es la misma. O para mí, o sea, es eh, la incertidumbre a, a lo desconocido, ¿sabes? A, cuando no conoces algo, pues tienes a, a desconfiar. Y pues para mí es eso. Es decir que soy muy miedica, la verdad. O sea, soy lamentablemente miedica, pero para algunas cosas, para otras es decir que no. Pero sí que para mí cuando no conozco algo, pues me, me da miedo adentrarme en ese tema. Te genera, te genera rechazo. Bueno, he de decir que para mí es lo mismo, ¿no? Al final el miedo es eso, es lo desconocido porque, bueno... Eh... Valga redundancia, es algo que no conocemos y nos genera rechazo a, a realizarlo. No, de hecho, la mayoría de, de cosas que no hacemos no es porque no es por incertidumbre, sí. bueno, es por miedo de incertidumbre. En fin, no vamos a enrollarnos más con la definición. Eh, la primera pregunta es una pregunta, la verdad, mmm, que me imagino ya con lo que acabas de definir, que va a ser ya la respuesta, pero igualmente te la voy a hacer porque está preparada. Y es, ¿has tenido miedo alguna vez? Eh, sí, he tenido miedo alguna vez, sí. Creo que el miedo al final es algo que está presente en todo el mundo. Todo el mundo y... tiene miedo, todo el mundo tiene miedo, aunque digan que no y siempre la gente tiene miedo. Y actualmente, ¿cuál dirías que es tu mayor temor? Mi mayor temor... Eh... Creo que lo he estado, o sea, lo he estado ido adaptando porque antes eran unas cosas, ahora como he madurado pues son otras. Pero eh, tengo miedo al, al rechazo, o sea, al rechazo de porque soy una persona muy social y tengo miedo a quedarme solo, eso es lo que tengo miedo, a quedarme solo. Pues sí, sinceramente no, no eh, o sea, es un miedo que tiene mucha gente, ¿eh? fuera, fuera broma, o sea, es algo que yo creo que mucha gente tiene miedo, o sea... Yo creo que hay dos formas diferentes de sentirse solo, ¿no? Que es el rechazo social y después también está en tema familiar, ¿no? El tema de la muerte y todo el rollo, sí, de sí. ir perdiendo tu familia y tal. Y posiblemente sea el miedo más común, creo yo, no sé, al final sí. el rechazo. Yo, sí, yo creo que, que es el más común, aunque no todo el mundo lo adapta de la mejor forma posible, pero, pero suele ser bastante común. Y además de decir también que es algo que está muy presente día de hoy, el rechazo, ¿eh? En plan... Eh, no, no hablando de bullying, porque el bullying es un tipo de rechazo, pero es algo que está muy presente y mucha gente tiene miedo incluso a declararse, a, a decirle a alguien, oye, me gustas por eso. Y, y aunque no venga a cuento, he de decir que, que ese miedo por lo menos debería de quitarse de todo el mundo, ¿eh? el del rechazo. Porque... A ver, yo, yo lo que iba a decir, yo vergüenza, o sea, de tener vergüenza tengo cero, o sea, no, no tengo ningún tipo de vergüenza a hacer nada porque soy un payaso, la verdad, pero... Eh, el miedo a, a como quedarme solo, sí, eso sí que me da cosa, ¿sabes? No, de hecho, 
O sea, puedo compartir contigo el miedo, aunque yo no es el miedo a quedarme solo, sino es el miedo a perder a la gente que, que quiero, ¿sabes? A la gente que quiero de verdad. Por ejemplo, y, y hablo tanto en círculo de amistad como de familia, ¿no? Yo creo que el, ma el mayor miedo que tengo es ese, ¿no? Eh, personalmente. Eh, ¿no? Bueno, para continuar, ¿vale? Y quitarnos un poquito de lo de cuál es el actual miedo que tienes. También te quiero preguntar, eh, ¿es ¿el mayor miedo que has tenido siempre es ese? ¿O tú crees que has tenido otro que, que ha sido aún peor, pero que a lo mejor ya lo controlas más y no es tan influyente en ti mismo? No, yo siempre he tenido miedo a, más o menos a eso, eh, tipo, porque yo me, también me he estado, bueno, vivo aquí ahora en, en las islas, sí. pero antes vivía en, en la península. Y pues ahí estaba, tenía mis amigos, tenía mi mi grupo social donde estaba muy bien, muy cómodo. Eh, y aquí he llegado y la verdad es que he hecho, tengo bastantes amigos, pero tampoco no es lo mismo, ¿sabes? O sea que me está costando un poco. Es el cambio, ¿no? Al final es algo que pasa a mucha gente uh, en, en, en esas edades de entre... Bueno, en realidad en cualquier edad, porque al final yo creo que casi... El 70% de las personas que viven en, en España han tenido eso de viajar a otro sitio, o viajar de Península a Canarias, o incluso de Madrid a Galicia, tener que cambiar todo tu círculo de amigos y tal. Y bueno, al final es algo que yo creo que es también bastante común. Pero bueno, realmente eh, te voy a decir que... Mmm, porque el podcast obviamente no es solo entrevistándote así, sino hablando los dos. Y también te voy a dar mi... Voy a responder mis propias preguntas para... Eh, dar un punto más amplio de, de vista y Dale. te quería decir que personalmente, como te he dicho el rechazo es algo que tengo actualmente pero que el mayor miedo que he tenido desde que soy pequeño yo creo, y será por no poder procesar qué es lo, qué es la, cuál es la realidad, es la, la muerte o sea, yo cuando era pequeño eh, había noches que no dormía o sea, tú, yo veía una película no de miedo, pero veía una película que planteaba algo de, de la muerte o de, de, de más allá o de reencarnación lo que fuera, y ya mi cabeza empezaba más, hostia tal, no sé qué y si me muero y no existo más y tal y, y yo creo que es un miedo mmm, genérico que tiene todo el mundo, pero sí es algo que puedes aprender a controlar, de hecho ahora mismo no es algo que me, que me haga mucho ruido, pero obviamente sí que te plantea la duda de qué hay ¿no? Yo, yo siempre... Me lo he preguntado también, eh, a la hora de después de la muerte, yo siempre, yo creo, creo o de más, de más chico pensaba que volvíamos a nacer, no sé por qué, pero... Eh, porque cuando te mueres, pues ¿qué va a pasar? Nada, pero ¿tu cuerpo qué? ¿Dónde va tu mente? ¿Sigue ahí? No sé, pues siempre me lo he preguntado, pero ya lo descubrí. Hombre, al final, la, al final yo creo que la, la hipótesis más cercana o más realista ahora mismo, que al final puede hay 20 millones de hipótesis y que cada una tiene su, eh, su forma de, de sostenerse, pero la que más apoya a la gente es que no pasa... Eh, eh, primero, el tema del cristianismo, que vas al cielo, la reencarnación, y lo de que mueres y ya está, y no pasa nada, ¿no? que a lo mejor es la que más fácil puede procesar el cerebro porque sabemos que una vez que tú mueres, pues no tienes conexión ya, tu, tu mente se deshabilita, tu corazón al no latir, no riega la sangre, tal, tal, tal. Entonces, por eso mucha gente cree en el alma, ¿no? Yo creo, y, y es el alma lo que hay después de la muerte y todo el rollo. Pero bueno, como no, vamos, como no estamos aquí para hablar de la muerte en, en concreto, sobre qué hay después ni nada, no vamos a, a ponernos a decir por qué. Porque yo creo que esto, eso sí que es un tema bastante extenso y hay muchas teorías y en, es un buen tema para podcast, futuros podcasts, pero bueno, no, no es el tema actual, así que no nos vamos a meter mucho con la muerte, simplemente es nombrarlo por encima porque sí es verdad que es, si no el mayor, uno de los mayores temores que existen hoy, hoy en día. Vamos. Eh, bueno, con respecto al miedo, también hay una cosa muy relacionada que suelen ser la, las experiencias paranormales, ¿no? que es otro tema muy amplio, muy tal, y aquí hay dos preguntas. La primera es que tú crees en la existencia de, no voy a, de entes, de cosas paranormales. Eh... A ver, creo, no, no en, en o sea, no cosas paranormales, en las cosas paranormales no, no creo porque tampoco he tenido experiencias y no las quiero tener tampoco, también te digo. Pero eh, sí creo en, yo qué sé, que haya otras razas fuera de, del mundo, que haya ovnis y todas esas cosas. Pero eso, en eso sí que creo, pero no creo en, en entes paranormales ni nada. Ni tampoco he tenido ni, ni experiencias. Ni como he dicho antes, las quiero tener porque eso me da todo cae. 
Pues te digo que mejor, mejor que no las tenga, mejor que no las tenga. Yo, yo, en mi, yo sí he tenido varias paranormales, chungas, chungas he tenido una nada más, que de hecho fue aquí donde vivo y donde estoy sentado ahora mismo, pero no es recomendable, no, 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 no es recomendable pasar por eso. Yo creo que hay mucha gente, no sé de las que ve el podcast o no, pero sí que me gustaría que si hay alguna persona que esté viendo el podcast que haya tenido alguna, que la deje por abajo en los comentarios, porque creo que es un tema muy interesante hablar de eso y, y leer sobre esas experiencias. Pero... También he de decir que muchas experiencias paranormales no las creamos nosotros mismos con, con la cabeza y nuestras paranoias, porque al final la mente es una cosa que, que te la juega eh, por todo. Mm, pero bueno, me, me parece curioso que no hayas tenido ninguna experiencia paranormal. Creo que eres la primera persona con la que hablo que me dice que no, ha, que no has tenido ninguna, la verdad. ¿eh? No, fue, pero tampoco, fue broma. tampoco mi mente se pone a imaginar, porque tipo yo me pongo a pensar muchas veces que hay... ¿Qué habrá fuera de la Tierra? Que eso sí que, lo, que creo que hay otras vidas. Uh -huh. Incluso dentro. Pero, tipo, a lo, llevando a lo paranormal, no creo. Y tampoco quiero ponerme a pensar y a reírme la cabeza porque ahí es cuando me empiezan a surgir... Ideas locas y todo el rollo. Sí, ya, sí. Ya, 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 ya. O cuando me pongo a ver vídeos de... Yo qué sé. Hay veces que me pongo a ver vídeos de Cuarto Milenio y cosas así. Me sí. vuelvo loco. Lo, lo quito. No, no me gusta verlo. Eh, bueno, voy a adelantar la pregunta porque esta era una pregunta que venía más adelante, pero ya que hemos nombrado esto, lo voy a adelantar. Eh, ¿Tú ves cine de terror o, o no te gusta? Eh, sí lo veo. He eh, de decir que me da respeto. O sea, no miedo, porque al fin y al cabo lo veo. Uh -huh. Pero, coño. Y no es que... No, no miedo, tipo, por ejemplo, si veo una película. <coughs> Llego a mi casa y me duermo tranquilamente. Pero en el Exacto. momento... O sea, no me, da, no me da pánico de pensar esto... Vale. Cuidado y si pasa eso. Pero sí que, yo qué sé, si escucho algún ruido o algo, me levanto, enciendo la luz, me pongo... Hay veces que también, por ejemplo, he visto una peli, yo qué sé, de que entra a robar o algo de eso, o de, o de miedo de, de asesinatos o algo de eso. Y... y luego escucho un ruido y me levanto y me pongo a mirar detrás de la puerta o cosas así. Tipo, todo rayado. Pero, eh. o sea, duermo tranquilo y todo eso. Pero me da miedo, o sea... A ver, es normal. De hecho, te digo que yo creo que muchas la mayoría de las personas que ven cine de terror, ya independientemente que lo disfrutes o no, porque puedes disfrutarlo, eh, muchas personas después tienen, se paranoia ni tienen su, sus movidas. La, lo típico de dejar la ropa encima de la silla y cuando la miras no es la ropa, es un bicho que te va a, wow. a, a hacer algo. Eso me, eso me ha pasado, tipo de ver una silueta y decir yo, ¿qué cojones? O sea... O sea que hay ahí. Sí, sí, y, sí. No, pasa y yo levantarme y sé ser un perchero o cosas así. Sí, sí, todo sí. Rayado. sí. Y yo todo cagado ahí cogiendo un palo y todo, todo rayado. Diciendo, uff. Yo creo que sí que pasa mucho. En plan, fuera de bromas ya, totalmente fuera de bromas. Eh, es lo que dije antes. La mente te juega unas. Una, te hace unas películas que ni las propias películas de miedo. Pero bueno, yo. Yo, otra pregunta que tengo es por qué se disfruta tanto el cine de terror si nos da esas sensaciones. En plan, tú, sabes, tú, tú por ejemplo sabes que si tú ves una película de miedo, luego vas a tener esa, esas paranoias y tal. Pero aún así la ves y la disfrutas. Entonces, como que un poco contradictorio, ¿no? No sé, es, es como... Supongo que tendrá que ver con, con lo típico hormonas y mierdas de estas, de, de las que te segregan sustancias, de las que te sube la adrenalina y mierdas y todo el rollo, que no soy mmm, experto en ello, así que no puedo definir. Pero estoy seguro de que es eso que hace que te emociones y que te guste, pero luego yo creo que te pega el bajón y es como, uh, aquí, aquí pasan cosas. Ya no sé si tú lo, lo sentirás igual que yo pero, o pensarás igual que yo, pero cuando, por ejemplo, yo veo una película de miedo y la disfruto, porque la disfruto, pero son, me parecen muy predecibles. Entonces, pues, al fin y al cabo, eh, ya sabes lo que... Más o menos, si estás viendo un rato... Sabes cuando viene un susto, sabes cuando viene no sé qué. Y a mí lo que me gusta es que no saberlo y asustarme. Pero como son predecibles, pues al fin y al cabo ya... Sí creo que son predecibles. Es cierto que alguna película a veces te sorprende, pero generalmente sí, sí que son predecibles. A ver, yo creo que ya el cine en general... Es bastante Gracias, predecible, sí. pero porque estamos, no estamos innovando, estamos en lo mismo, es como los juegos que van saliendo, lo mismo, o sea, ya no estamos innovando, estamos en lo mismo y mejorándolo. Entonces tú puedes disfrutar una película, pero generalmente ya vas a saber qué va a pasar, ¿eh? yo creo que sí. O depende de la persona, a ver, hay personas que sí, verdad que se sorprenden, pero bueno, generalmente el cine de miedo es lo mismo. Lo único es generarte la incertidumbre de, hostia, ¿cuándo me va a asustar? 
Porque es así. ¿Cuándo va a saltar el grito? ¿Cuándo va a aparecer el bicho en la sombra? ¿Cuándo va a... eso, eso es lo, lo que hace cine terror. Y es tenerte en, en ese estado de, hostia, ¿cuándo va a pasar? ¿no? Es decir, que eh, las películas no tanto, pero los juegos, que están, hay juegos que están de miedo, que están muy bien hechos y así que me da más, me cago más, ¿eh? Con los es juegos. más inmersivo al final, ¿no? Sí, 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 hay unos juegos que están muy bien hechos y me cago todo. Ya, de hecho, eh, hace poquito estuve hablando en stream con, con un seguidor y, y él tiene gafas de VR y un uh -huh. poquito nos contaba la, la experiencia de, de lo que es un VR de terror. Y yo no lo he probado, las VR, las he probado una vez cuando estaba estudiando, nos llevaron a una feria de tecnología y tal, y las probamos, pero te las ponías y veías el, el cuerpo humano por dentro, porque era como... Eh, una, una aplicación que había hecho el tío para, para poder ver dentro y heridas y no sé qué y no sé cuánto, en plan para trasplantes y todo el rollo. Y tú te las ponías y ibas moviendo y veías el cuerpo humano, ¿no? Veías el corazón, tal, tal. Y he de decir que si, yo, si, tú, me, si tú te pones una gafa de realidad virtual, el juego está bien conseguido y estás 10 minutos jugando, se, se te va la noción de la realidad y te aseguro que te sientes dentro de... De, del juego porque solo con ponértelas y ver lo que vi que era un corazón, un riñón y poco más y yo, se, sientes eso de joder qué realista es pues yo no quiero imaginarme que será estar una hora, bueno yo no creo ni que aguantes una hora jugando a un juego de miedo, vamos o sea mmm, complicado lo veo pasárselo ¿eh? la verdad, un juego de terror bien hecho con una VR, lo veo muy difícil pasárselo sí, 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 está complicado eh, ya teniendo en cuenta ¿no? todo lo que es el miedo, lo que nos produce y tal, sí. ¿cómo crees tú que podemos superar algunos miedos? Porque sabemos que todos no se pueden superar, porque hay algunos con los que tienes que aprender a convivir. Pero, ¿cómo crees tú que puedes superar un miedo y olvidarte de él? Por ejemplo, yo que sé, eh, tienes miedo a, a los gatos, ¿vale? Yo que sé, por decírtelo, ¿cómo crees tú que, que superarías ese miedo? Hay que enfrentarse a ellos siempre, tipo, al miedo hay que enfrentarse, tipo, si te dan miedo los gatos, pues, si, cuando te vas, porque hay gatos y gatos, también te digo, que pueden haber gatos que te acerques un poco y te taruñen todo y te quieran matar, y otros que sean pacíficos y, y tú estés súper cómodo, entonces, mmm, para superar un miedo tienes que estar mano a mano con él y, y ir tratándolo poco a poco. Con Creo todo, que... por ejemplo, con las alturas, por ejemplo. Uh -huh. Si tienen vértigo y te dan miedo a las alturas, pues yo empezaría de un poco. O sea, primero un, un par de escalones, luego un poco más arriba, luego un poco más arriba, hasta que ya no te dé tanta impresión. De eh, mi punto de vista. De hecho, te iba a nombrar eso, ¿no? Te iba a nombrar eso, porque al final las. O sea, eso estamos hablando de fobias. Bueno, creo que el, la fobia y el miedo no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, no. Eh, pero las fobias generalmente también se tratan de esa forma, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay mucha gente que, que se estresa, que le da ansiedad, por ejemplo, ir a un centro comercial, porque no puede estar con tanta gente. Sí, y al final claro. lo que suelen recomendar es empezar a salir a sitios que hay gente y ir aumentando, ¿no? En plan, yo qué sé, pues vete a este centro comercial que no, está tan, no es tan concurrido, pero sí que hay gente. Luego te vas aquí, luego te vas allí, hasta el punto en el que ya te puedas mover por, por cualquier zona. Es de decir también que nosotros, pues bueno, tú a lo mejor no porque tú estuviste un tiempo como me dijiste viendo en Península, pero nosotros que vimos en las Islas Canarias, yo ahora mismo estoy en Las Palmas, ¿no? Pero cuando estaba en Fuerteventura no había punto de comparación con la gente que se mueve aquí. Y al principio ya, ya. me costó acostumbrarme a, a salir con el coche, a ir a un centro comercial, tal, porque te agobia, ¿no? Mucha gente. Entonces yo digo, joder, eso me pasa en Las Palmas. Yo no quiero imaginar qué me pasará en Madrid o en Nueva York. O sea... Una locura, mmm, es una locura. No sé cómo hay gente que puede estar caminando por la calle de Madrid o por una calle en Nueva York con todo ese barullo de gente. Las navidades que se pasan mal ya en Fuerteventura cuando el centro comercial se llena de gente para que la gente vaya a comprar y tal y cual... Si, si, si ya te estresas en Fuerteventura, aquí en Las Palmas yo, suerte que no estoy en Navidades, yo no me quiero imaginar en Madrid, en Nueva York, en Japón, en todos estos sitios así tan, tan, tan concurridos. No quiero, no tengo ni, vamos, no quiero ni imaginármelo como tiene no, que ser eso. Yo estaba en, bueno, estaba en, en la, yo vivía en Alicante, pero estaba en Madrid y en Madrid es insoportable. Hay gente, pero por toda la calle, o sea, mucha gente, mucha gente, no se puede estar... Y en Navidad, cuando suele, en las campanadas, en la plaza esa donde se pone todo el mundo, eso es imposible estar ahí. O sea, es muy agobiante. 
Por eso te digo, yo no sé cómo la gente... Bueno, supongo que al final te acabas acostumbrando, o si naces ahí, pues bueno, ya es pan de cada día, ¿no? Pero, sí, claro. wow, es que hay, hay cosas que dices, joder, ¿cómo te acabas acostumbrando a esto? Eh, lo veo complicado a veces, acostumbrarte a ciertas cosas. Pero bueno, que al final si vives ahí es lo que te toca, o sea... O te adaptas o te adaptas. Eh, bueno, estábamos hablando del miedo, ¿no? Pero para ti, por ejemplo, el miedo y el terror es lo mismo. Lo, lo que... Te, lo que te, categorizaría en la misma en el mismo nivel eh, yo creo que no pero, o sea yo pienso que el miedo es una cosa que tienes y se puede superar pero el terror como que es más más grave pero no sé porque tampoco tengo terror a, a nada creo así que no te lo puedo explicar no sé explicártelo a lo mejor el terror lo podemos enlazar un poco con la fobia ¿no? Sí, puede bueno, ser. De hecho, te voy a leer la definición, porque busqué la definición para... Por si pasaba esto de que no se te ocurría a ti o incluso yo no podía definirlo, digo, bueno, voy a buscar la definición. Y la definición es prácticamente que es el sentimiento de miedo o fobia en su expresión máxima. El miedo se define como esquema de supervivencia. Se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no se puede pensar racionalmente. Entonces, el terror es como el punto más álgido del miedo, ¿no? El extremo. Cuando ya tú, eh, por ejemplo, yo qué sé, eh, estás en, en un avión, tienes miedo a las alturas, estás en un avión y es como o te desmayas o te vuelves loco eh, o no piensas ya, sino es el instinto de supervivencia del propio cuerpo. O sea que supongo que el terror es como lo, lo máximo. Lo máximo, sí, o sea, sí. Ya máximo. No, no hay otro punto por encima del terror. Entonces, sabiendo esto. Eh, ¿Tú tienes ahora mismo o piensas que tienes algo que te genere esa cantidad de terror? No, yo, o sea, yo terror no, creo, no tengo por nada. O sea, miedo sí, porque hago, hay cosas que me dan uh -huh. respeto, pero terror no. Tanto como a, a extremo, no. Y de hecho yo creo que el terror, ahora que lo, lo estaba pensando, para mí el terror yo creo que es simplemente eh, situacional. Plan, no es algo que tengas y lo tengas durante el resto de tu vida. A lo mejor si te pasa algo en concreto puede ser que sí. O alguna fobia en su expresión máxima. Pero yo creo que es algo que te pasa en el, en el momento. no Lo típico, por ejemplo, que vas por la calle caminando y sientes que viene alguien detrás caminando y piensas que te está siguiendo y ya tú, tú te pones nervioso tal y llevarlo a lo mejor a la expresión máxima. O yo qué sé, a lo mejor se te presenta el, el demonio delante tuya y estoy seguro que te cagas y no sientes miedo, sino terror. Entonces, para mí el terror yo creo que es más situacional, más que algo que tengas ahí acumulado de hace tiempo. Pero, por ejemplo, a mí, lo eso que has dicho de las personas que te están siguiendo, por ejemplo, a mí me pasa, pero me pasa con el coche, por ejemplo, voy con el coche y veo que alguien se pone detrás, un coche normal. Y luego gira, ¿para dónde yo giro? Y sigo recto, y bueno, yo qué sé, vuelvo a girar porque tengo que girar y me sigue. Y luego me meto por otra calle que no paso casi nunca y vuelve a girar. O sea, y ahí ya como me empiezo a rayar, digo, y me estará siguiendo. Y me, yo qué sé, me rayo y entonces giro a la esquina y me meto un acelerón y me meto a otra esquina para como... Porque me da, esa, me da desconfianza, ¿sabes? Pues ahí, de hecho, yo creo que ahí, por ejemplo, es cuando ya el miedo... El, pues, es que la desconfianza yo creo que también es miedo. En plan, yo creo que ahí llega el punto donde ya está sumándose, sumándose, sumándose y ya tu cabeza está como cada vez más, más modo supervivencia, ¿no? Por eso yo creo lo del acelerón y todo el rollo. De hecho, he de, de decir que no, no hasta ese nivel, pero sí que yo también me trabo mucho con esas cosas. En plan, a mí me ha pasado de un coche que, que tiene, se te pone, sales tú por una calle, justo sales la siguiente calle, él se pone detrás tuya y a lo mejor se pega detrás tuya 30 minutos girando para todos los lados a los que tú giras. Pero bueno, y ahí te raya. Y, y sí raya, sí raya. Hombre, es como cuando se te pone detrás a alguien de día de noche, o sea, de día de noche. Sí. Y tú te vas para aquí, él va para allí, vas para aquí. Y, te pones, aquí. y te pones a mirar así para atrás, así de reojo, a ver si... Sí, sí, sí. Sí, sí de hecho, no, no es algo que tengas tú solo ni yo solo. Yo creo que eso lo tenemos todos. Vamos, y que el que diga que no, lo veo, lo veo difícil que no sea así. Bueno, eh, teniendo en cuenta la definición de terror y tal, ¿tú crees que el, el, el terror se puede en plan... ¿Tú puedes controlarlo? ¿Esa situación tú la puedes controlar? Eh, va, eso no se controla. Eso viene... Y cuando viene, pues ha venido. O sea, no creo que puedas... Bueno, con el miedo sí que puedes mantener un poco más la calma, pero con el terror es como repentino y ya está. Es que al final estamos hablando de que te desinhibes de lo que es el entorno y ya activas modo supervivencia, es como... Ya está, o sea, es lo que tu cuerpo quiere hacer y punto, ¿no? Sí. 
Eh, volviendo un poquito otra vez atrás al tema del miedo, generalmente hablamos que los miedos se generan por trauma que has sufrido cuando eres pequeño o algo que te ha pasado en ese momento. ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba viendo un podcast del Club 113, aquí tremenda, tremenda spam que le estoy haciendo, que literalmente es el doble de grande el podcast, pero bueno, no importa. Eh, fue Belén, Belén Esteban al, al podcast y estaba contando que a raíz de una caída que tuvo y tal, y que se jodió literalmente el pie entero, eh, le cogió miedo a ciertas cosas, ¿no? Por, por, por esa cosa que le pasó, ¿no? Por eso lo, lo llamamos un, a trauma. Entonces, ¿tú crees que todos los miedos que tenemos son a causa de trauma? No todos, porque al fin y al cabo tú puedes, no, no tiene por qué haberte pasado algo para que tengas miedo a ello, pero pues, también puede llegar a, a causa de, de que algo que te haya pasado en el pasado. Yo pienso que, en plan, obviamente los traumas están ahí, ¿no? Y muchos, y muchos miedos se generan por trauma, es lo que yo pienso. Pero lo que sí que también que pienso es que el miedo es hereditario. A nivel de hereditario, obviamente, no naces con un miedo, porque tú nacer no naces con ningún miedo, ¿no? Eh, es hereditario a nivel de que, a lo mejor, tu madre tiene miedo a esto y por intentar que tú no Me hagas culpa. eso... Que, exacto. Entonces, ese pensamiento sí. de, yo qué sé, el típico miedo de las madres de... Eh, a lo mejor el chiquillo no sabe nadar y, ay, no, no quiero porque a lo mejor se me ahoga, no sé qué, ¿no? Lo típico. Y yo creo que al final eso es lo que genera, ¿no? De estar siempre así, de niños pequeños, pequeños. A lo mejor ya con siete años no eres pequeño y tú quieres hacer cosas por tu cuenta, pero si tu madre lleva desde, desde que tú tienes memoria hasta esa edad diciéndote, no, porque a lo mejor te ahogas, porque no sé qué, porque no sé cuánto, tal, 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 pues yo creo que te inculca ese miedo. Para mí el miedo es inculcado en muchos sentidos también. Estoy, estoy de acuerdo contigo ahí en ese, en ese punto pero también como lo he dicho yo antes que eso no, de hecho no sé qué es peor si, no, obviamente peor será por un trauma pero al final eh, plan yo creo que estaría bien hacer que la gente hiciera eh, trabajar a los miedos no y un ejercicio muy bueno para el miedo es apuntarte todo lo que tú crees o todo lo que sientes que no puedes hacer eh, o sea, te da miedo te da rechazo leerlo y ver porque a, a causa de qué viene ese miedo, ¿no? Porque muchas veces, eh, yo qué sé, miedo a la oscuridad, ¿no? Mucha gente tiene miedo a la oscuridad. Sí, mucha y, gente. ¿Y de qué viene ese, ese miedo a la oscuridad? Porque muchas veces ni siquiera lo sabes. Muchas veces por no entender el miedo o por no entender lo que vas a hacer o lo que pasa, es por lo que te viene el miedo. Entonces, también yo creo que es una buena solución, eh, una buena solución para arreglarlo, ¿eh? ¿eh? Sí. ¿Tú crees que el miedo... Esta, esta pregunta creo que es interesante y creo que cada persona tiene, va a tener una opinión diferente. Pero, ¿tú crees que el miedo te puede hacer más fuerte o mejorar como persona? Sí, claramente. O sea, tú al principio empiezas con ese miedo. Bueno, claro, no, no empiezas porque no, no lo tienes, pero me refiero a que te surge por algún motivo, que por alguna vivencia o por algún motivo te surge. Y tú estás en, ese, en esa etapa, estás con inseguridades, eh, cagado, con pensamientos, con tu mente rayándose todo el rato, y una vez eh, lo superas, porque eso se supera, pues vas a ser más te hace más fuerte, obviamente. ¿Y, si, ¿Y tú crees que puedes volver a recaer en lo mismo? Me refiero, tú a lo mejor tienes miedo a... Um, eh, ¿Tú a lo mejor le tienes miedo a la oscuridad? ¿La superas? ¿Lo superas? ¿El miedo ese por X motivo lo superas? ¿Tú crees que puedes volver a recaer otra vez y volver a empezar a lo mismo que antes? Pienso que es como todo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no estamos hablando de esto ahora mismo, pero es un... Te pongo un ejemplo. Sí, sí, sí. La gente cae en las drogas, aunque es mucho, sí. más, grande, es mucho más grande ese, ese tema. Pero tú eh, estás en las drogas, sales de las drogas y puedes volver a recaer. Uh -huh. Eh, al igual que pasa con todo, con el tabaco, con el alcohol, con to todo malo, siempre puede volver, pero depende de, de tu fuerza mental y de tu, cap de tu capacidad para mental para, para superarlo. Si, yo creo que si lo superas es porque tu mente dice, puedo superarlo, y, y tu cuerpo y tu mente se, se están en una y consideran que son capa estamos está capacitado para, para poder superarlo. Entonces, mmm, ahora, si caes de nuevo, eh, es porque no te estás esforzando su lo suficiente. O porque, eh, o porque tu mente ha recaído. O sea, la está en la mente todo. Sí, de hecho, sí. Pero... Mental. 
una vez que recae, generalmente, ¿vale? Bueno, hablando del tema de la droga y yo que creo que con los miedos, con los miedos igual, una vez que vuelves, yo creo que es peor. Sí, es vale, peor. El tema, el tema de la droga, tú cuando vuelves te, va, te cuesta mucho más todavía salir. Sí, y, pero y imagínate, no que lo mismo. Estás, estás así, luego te pones cuesta arriba porque lo has superado y luego caes, pero en picado hasta el... Sí, estás en, a caer en picado. Y caes en picado hasta lo máximo, hasta abajo del todo. Como tocas suelo ya, ya te tocas, del todo. No, no, no tocas suelo, sino que te estampas contra el suelo. Y una vez te estampas, tú dices... Eh, es todo lo que he hecho y para ahora estar aquí otra vez. Pero es que en verdad te estampas porque tú quieres estamparte, porque tú podrías haber mantenido esa paz, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Sí, sí te entiendo, sí te entiendo. De hecho, eh, pienso que... Pienso que cuando tú tienes esas recaídas del todo es porque ya todo, lo, todo el apoyo que tú tenías alrededor eh, se ha pirado. O sea, cuando tú tienes... O a lo mejor no, ¿vale? No siempre. Pero yo creo que generalmente sí. O tienes a lo mejor lo típico del alcoholismo, a lo mejor. Eh, es lo que estamos acostumbrados a ver en las películas, al final. Pero fuera de cine y tal, es algo que es muy real y que pasa mucho, ¿no? Y cuando tú discutes con tu pareja a modo tal, que te piras fuera de, para fuera de tu casa porque no puedes aguantar eso y tal, muchas veces ahí te vienen las recaídas, porque son como esos picos de, de tensión que, recibe tu, que recibes tú como persona y que no sabes cómo manejarlo y tienes esa recaída. Entonces yo creo que al final eso va en cuestión también de las emociones, no tirando hacia el miedo y tal. Es que el miedo es una emoción y es una emoción chunga de cojones, ¿no? Una de las emociones que más, más fuertes, ¿no? Vamos a llamarle. Y si mm. tú no tienes esa gestión, si tú no sabes gestionarte bien, pues, eh, yo creo que ahí es cuando se reproducen esas recaídas y eso de me asusta más todavía o no puedo superar incluso el miedo este. Mira, yo tengo un caso cercano de... No es de miedo, pero es de... Tengo un familiar cercano, muy cercano, que es drogadicto. Y el caso, que él ha estado en un montón de centros, un montón de sitios, muchas veces, muchas recaídas. Y yo siempre he tenido la esperanza, porque todo, todo el entorno suyo, porque lleva ya muchos, muchos años, eh, ya es, o sea, desconfían de que, saben que es un caso casi perdido. Yo tengo la esperanza de que de que pueda algún día dejarlo y definitivamente, pero es que está muy complicado porque supera, está en un centro, sale del centro, está muy bien y después por cualquier tontería, un, un deslice o algo, vuelve a recaer. Entonces, es normal que toda la gente, es como el cuento del lobo, que viene el lobo, viene el lobo y es mentira, es mentira, es mentira hasta que viene de verdad. O sea, que todo el mundo piensa que no vas a salir de ahí porque... Lo has hecho tantas veces y ha fracasado tantas veces que nadie confía en ti. Y desde ahí, en ese punto, yo creo que ya estás jodido porque si tú mismo no confías en ti y nadie lo hace por ti también, pues, ¿qué, qué vas a hacer? O sea. Está claro, yo, es, está claro que al final, si tú. Eh, hay una cosa muy clara, yo por lo menos tengo una cosa muy clara en esta vida, lo que más claro tengo, y es que si tú mismo no crees que tú, que tú puedes hacer algo, no, no lo vas a hacer. Porque. Tu, tu mente te la juega muchísimo y si, tú, si tu mente no está en plan de hostia, esto lo puedo hacer porque yo qué sé eh, eh, yo, eh, yo puedo aprobar los exámenes por ejemplo yo puedo aprobar el examen si tú no crees eso tu mente va a empezar hostia, no lo voy a probar no sé qué es que no he estudiado mucho es que va, pa, 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 pa te la juega, te la juega, te la juega y te jodes tú mismo entonces yo, eso es algo que yo por lo menos tengo muy claro si tú mismo no crees que puedes hacer una cosa no la vas a hacer, independientemente sí. de que tengas apoyo por fuera o no. ¿eh? La confianza en, en ti mismo es lo más importante. Que sí. hay. Y bueno, estamos terminando ya, nos quedan mm. dos preguntitas, ¿vale? Eh, uh, Estas dos yo creo que da para hablar bastante, mm, así que expláyate todo lo que tú quieras aquí. Eh, ¿Por qué crees tú que la gente le tiene tanto miedo a la muerte? Porque como he dicho antes, nadie, o sea... Nadie conoce la muerte, o sea, y los que lo conocen no tienen voto ni voz, entonces no pueden explicarnos lo que es. Y la gente tiene miedo a, a morir o, o a, obviamente a morir, pero la gente, yo qué sé, eh, yo por ejemplo no le temo a la muerte, ni le tengo miedo, ni yo qué sé, porque a mí me han inculcado unos valores de pequeño y, y para mí la muerte es como... Como la vida misma, pues naces, pasas toda tu vida, disfrutas, 
tienes familia, la formas y al final mueres. Y así es en todos, en todas las religiones, en todo lo, en, en este mundo, de este mundo que conocemos. Y pienso que la gente le tiene miedo porque no lo conocen y tampoco tienen datos ni pueden mirarlo en ningún sitio donde lo puedan puedan saber lo que es porque nadie sabe qué es y hasta que te mueres pues eso que eh, nunca nunca nadie va, va a poder decir qué es claro por eso la gente tiene miedo de hecho pienso igual que tú no en plan yo siempre lo he pensado un momento que se me está pixelando la cámara yo siempre lo he pensado y para mí yo creo que el, el, el miedo que te da la muerte es el desconocimiento. Es el que no sabes qué, qué va a pasar, ¿no? Porque ha muerto tanta gente en el mundo y se sabe tan poco de lo que hay porque una vez que te mueres no puedes volver. La, hay gente que se supone que ha vuelto, ¿no? En plan, gente que, que tiene un accidente y lo típico, ¿no? Vas en la ambulancia y tú ve, te ves a ti mismo desde fuera. Sí. Pero no estás consciente, ¿no? Historias como esas hay un montón y la verdad que se me ponen los pelos de punta solo de, de hablar de esto, ¿eh? porque es un tema que de verdad eh, no me genera rechazo. De, eso, de hecho, me genera mucho entusiasmo no saber de esto. Y generalmente siempre dicen lo mismo, ¿no? Que es que una vez que te mueres, sales, te ves a ti mismo y, y ves todo lo que está alrededor. Le, le ves, a, eh, escucha... Eh, yo vi una que es la que más me creo y la vi, bueno, la vi en TikTok, o sea, que Fuente Miami me lo confirmó, ¿sabes? Pero bueno... Eh, de una chavala que tuvo un accidente y mientras iba en la ambulancia se veía a sí misma ella desde allí y una vez que entró al hospital veía todo, los, veía todo en plan podía desplazarse libremente por el hospital veía la sala de al lado de no sé de dónde y tal y que llegó un momento donde por lo visto mantuvo una conversación con, con algo con algo no dice nada con algo que le dijo que pues todavía no era su hora no sé qué y tal ah y que destacaba que en todo momento, una vez que salió de, de su propio cuerpo, lo, que, lo único que sentía era la mayor calma, tranquilidad y paz que había sentido en su vida. Que no se quería ir, que no quería volver. Y entonces cuando estaba hablando con el, con el ente o con lo que sea, le dice, eh, todavía no es tu hora, tienes que volver. Y es cuando la chica se despierta de un coma de no sé cuánto tiempo. Wow. Y cuando la tía se despierta en un coma, el médico que la estaba tratando era el mismo que estaba operando en ese momento que la chica estaba ingresando al hospital a, una chaval, un, a un chaval, una chaval, no me acuerdo, a corazón abierto. Y el médico cuenta cómo, le, cómo la tía eh, mm. le dice exactamente habitación, eh, el nombre de no sé quién, eh, la gente que estaba, la cantidad de enfermeros que habían ayudado en la operación tal, de la persona que estaba operando. En plan, describe todo al 100% cómo era, sin haber estado en esa sala, ¿no? Yeah. Y... Y claro, eso, te, eso puede ser verdad o puede ser mentira. Porque claro, no, no lo sabemos, ¿no? Como no lo hemos Pero vivido, no, no, la historia está ahí, o sea... Por eso te digo, entonces puede ser verdad o puede ser mentira, pero que es una historia que te hace pensar y replantarte muchísimo el tema de la muerte y que por lo menos hay personas a las que les dará esperanza, ¿no? Porque sabe que no es el final, la muerte no tiene por qué ser el final, ojalá que no. De hecho... De hecho, yo creo que la vida es muy bonita, que hay que aprovecharla. Y hay gente que la pasa mal y que, la y que no, pero que la vida es algo que, que independientemente de que la vivas una vez o dos o las que sean, esto está, está clarísimo que si la vives más de una vez no te vas a acordar de la anterior. Así que ya, eh, claro. hay que aprovecharla yo, y vivirla al máximo. Yo cuando era más chico, tenía la, cuando era más pequeño siempre tenía la ilusión de que cuando me muriera tipo me pudiera transformar en en un animal, te lo juro. Cuando era más pequeño siempre pensaba, después de la muerte, hoy en esta vida me ha tocado ser humano, en la próxima me tocará ser perro o ser, no sé. Puede ser, en plan, yo qué sé. Tenía yo siempre, creo que de pequeño tenía, ese, tenía pensamiento. Eso, ese pensamiento siempre. Yo, yo de pequeño también. O sea, luego cuando vas creciendo vas cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo sí. actualmente, yo la esperanza que tengo de después de la muerte no es solo volver a poder vivir otra vez, sino también poder volver a ver a esas personas que se han quedado por el camino, ¿no? Que es algo que yo creo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Yo creo que si nos tiran a elegir entre ser inmortal o volver a ver a esas personas, muy malas tuvieron que ser esas personas contigo para que tú elijas ser inmortal. Porque Mira. al final, yo por lo menos lo tengo bastante claro, ¿no? Hay sí, personas claro, en, claro, en, en la vida que te marcan y, y que quieres volver a verlas. O simplemente ver a, a esas personas que se nos han ido, ya solo con eso me, me valdría. Tipo, poder que, que estuviéramos todos en una especie de vida fuera de la Tierra, pero que, que pudieras ver a tus seres queridos que ya no están con nosotros, eso también me valdría. Según, según la... 
según la Biblia, ¿vale? Porque al final la religión católica yo creo que es algo que todos tenemos desde pequeños. Eh, rara, raras personas, pocas personas hay que con 8 o 9 años no sepan algo de religión católica siendo católico, ¿vale? Porque al final la tienes en clase y todo el rollo. Y según la Biblia se supone que cuando tú mueres, eh, sales de tu cuerpo, tal, empiezas a subir, a subir, a subir, a subir, ves, yo qué sé, eh, ves tu ciudad, ves el país, ves eh, los continentes, sales, ves el planeta, ves luego eh, la galaxia, tal, 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 hasta que llega un punto donde no hay nada y aparece el, el arcángel Miguel, ¿vale? El arcángel Miguel, si no lo sabes, es el, el, la mano derecha de Dios, por decirlo así, sí. y él se encarga de llevarte a, um, al lugar donde vas a pasar tu siguiente estancia, ¿vale? Que es un lugar donde todas las personas que mueren eh, están ahí hasta el día del juicio final que juicio final me imagino que sí sabrás lo que es porque en todas las religiones se habla del juicio final en, en, en la religión vikinga se habla del Ragnar que es el juicio final en la nuestra se habla del juicio final que es después de, lo, de los jinetes del apocalipsis, de las trompetas y todo el rollo eh, en, en el tema de los musulmanes creo que es una vez que eh, Alá toca tu... Bueno, no sé, no me quiero enrollar. Entonces, sí, 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 lo, lo sé, lo sé. Según la Biblia, pues eso. Entonces, según la Biblia, plan, tú vuelves, tú estás, eh, una vez que mueres, vas a, a ese lugar donde estás en paz y en calma hasta el día de juicio final luchar mm, junto, a, junto a Dios, ¿no? Eh, he de decir que sea real o no, mm, es, es un tema interesante, independientemente de que sea eh, religioso o no. Todas las religiones eh, son muy interesantes y si te pones a estudiarlas yo creo que te da para pensar mucho y tal. La gente que no, es, la gente que no cree en nada, mmm, yo creo que es porque no se ha molestado en, en nada me refiero, en, en reencarnación, en Dios, yeah, 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 yeah. En, en muchas sí. cosas. Pero la gente que no cree en nada, que cuando te mueres te mueres y ya está, yo creo que no se ha molestado en leer eh, una mierda. Porque, sinceramente, todas las hipótesis que hay en el mundo, todas las religiones que hay en el mundo, todas te dan a pensar algo y seguro que alguna concuerda con tu mente de alguna forma, al final. Eh, estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, pienso igual. Y ya para, bueno, ya para terminar, para dejar un poquito este tema, porque al final esto es... Es que yo, esto da para un podcast entero. Las religiones un podcast totalmente entero. Sinceramente, sinceramente me gustaría, la verdad, mmm, traer a alguna vez a algún experto en, en religión en general y tener lo aquí tres horas hablando. Porque se, te lo juro que esto es un tema que para mí... Ah, es muy interesante mucho texto, ¿eh? <risa> mucho texto mucho las texto. religiones. Es mucho texto, pero el que se las estudia y se las sabe y te lo puede resumir, de loco. Sí, te lo hace muy, muy ameno. Bueno, pues la última, ¿vale? Eh, es un poquito eh, opinión, más que desarrollarla, ¿vale? Porque es un poco una opinión. Y sabiendo lo que a ti te produce el terror, ¿Qué? ¿tú crees que tú puedes justificar un asesinato bajo el estado del terror? No, que va. Ni, no, ¿por qué? O sea... Eh, que tú tengas miedo a ver si sí, depende ¿eh? depende si es tipo en defensa propia que no me quiero meter ahí no no tampoco... en plan no defensa propia en plan tú yo que sé llegas a ese punto ¿Eh? llegas al punto ya del terror en el que tú no existes ya existe tu, tu instinto no tú no, sabes, si, no... Es, si es instinto de supervivencia tipo eh, o es él o yo pues ahí lo mato vamos 10 veces si hace falta pero Tipo, si es eh, que tengo terror y mato a alguien, pues eso no lo veo eso no lo veo apto, ni, ni lo veo humano, ni nada, porque estás quitando la vida a otra persona simplemente porque tú tienes una inseguridad en tu cabeza. O sea, eso sí que no lo veo bien. Pero si es eh, él, él o yo, o ella o yo, pues la mato, me da igual. O sea... Um... A ver, te voy a, leer, te, lo, te voy a leer el por qué te estoy preguntando esto, ¿no? Mientras estuve buscando información sobre el terror, ¿vale? Mm. Me encontré un artículo que decía Están exentos de responsabilidad criminal el que obra impulsado por miedo insuperable o terror. Entonces, esto, yo no sé si esto bajo ley es así o no, ¿vale? Es un artículo que digo, oye, esto me parece una locura. Entonces, tú, esto, esto lo que nos está diciendo es que si tú actúas en, por terror, a lo mejor tú piensas que tienes mucho miedo a que tu novia te, te mate. Y ese miedo le da vuelta a tu cabeza ta, 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 hasta el punto que te destruye ya eh, emocionalmente y ya actúas porque, mm, por ese terror insuperable y, y matas a tu novia porque piensas que te va a matar a ti, ¿no? Entonces ahí yo creo que estaría penado, porque para mí eso es penado, porque es homicidio y está penado, ¿no? Pero homicidio, según ¿no? esto que te estoy diciendo, porque según, no. su, exacto, según lo que te estoy diciendo, no. Eh, bueno, 
eh, habría que testear ese artículo con otras fuentes, pero yo eso lo veo homicidio y eso es homicidio. Tipo, si, si tú sabes que, o sea, si tú sabes con seguridad, 100%, ¿eh? que esa persona está intentando matarte o te quiere matar o algo así y tú la matas antes, ahí no me parece ético, pero lo podría llegar a entender. Pero en el punto de que tú pienses, te hagas un, una paranoia mental en tu cabeza pensando que tu pareja, o como el caso este, que, que, me, que el ejemplo que me has puesto de tu pareja te quiere matar, y es, tú lo piensas en tu cabeza y te lo tienes terror, pánico, eh, paranoias, y la matas, eso ya me parece poco ético y me, no, no me parece me parece que debería estar penado es o sea, tú, tú, tú por ejemplo piensa que tu novia está o tú, o tú tienes un novio una novia o, o tu hermano sí. lo que sea es, sí. tiene un, está haciendo un diario y en el diario se pone eh, literalmente mañana voy a matar a, a, a Pablo tal y tú, tú vas y te, y te la cargas o te lo cargas antes de que te mate a ti o lo o no matarlo pero yo que sé sí que daría constancia de de ello a, yo qué sé, a la, a la, a la policía o, o algo así. Vale, vale. Es que, de hecho, estaba o sea, a mí, pensando a mí, eso yo. A mí matar, o sea, tipo... Matar me parece una cosa, una aberración. Me parece... Si es de vida o muerte, que es, como te he dicho antes, eh, tú o yo, o una persona con, o yo, pues ahí sí que mato, porque... Coño, aprecio mi vida, igual que la otra persona aprecia la suya. Y la otra persona no va a pensar... Eh, vale, vamos a hacer un, un pacto y nos vamos los dos. No, él va a querer sobrevivir, al igual que yo voy a querer sobrevivir. Entonces ahí sí que mataría. Pero eso, de vida o muerte. Si no es de vida o muerte, pues no, obviamente. También te digo que en, en eso de eres tú o yo, yo creo que también depende mucho de muchas cosas. Porque si a lo mejor estás con tu hermano y es tú o yo, los sentimientos son diferentes a si estás con un ramo. Sí. Sí, claro, eso sí. O sea, si es con mis, con mi, con, por ejemplo, yo tengo dos hermanas pequeñas, si con mis hermanas, obviamente voy yo y me muero yo. Pero me refiero que si es con un extraño y es el o yo, la gente tiende en esos puntos de extremo a ser egoístas, porque es así, porque sí, el mundo sí, sí. es, el mundo es así. El mundo mira por uno mismo y, y sí. a los demás que le den. Entonces. En, en esos casos de... Obviamente, si es un familiar, se tendría que ver y todo eso. Pero eh, si es un desconocido, pues vamos. Está para claro. Mí, para mí hay como una jerarquía, ¿no? Como eso. Obviamente, yo no yo lo mataría porque la verdad que no. Eh, claro. Es un sentimiento que a pesar de que genere curiosidad, no es algo que quiera experimentar, la verdad. Eh, pero... Hay como una, yo creo que hay como una escala, ¿no? En eso me refiero. Mm, no, es un, no, es, no es tú o yo, depende de muchas cosas. Porque, por ejemplo, como estábamos hablando, si, es tu, si son tus hermanos pequeños o son tus hermanos, te va a costar. Pero también ahí entra él. Hostia, yo qué sé, tú tienes 20 años, pero tu hermano tiene 40. Y es como, es un poco un dilema, ¿no? Porque es en plan de como, no. siempre vas a ir a salvar al más joven porque se supone, se supone que más quiere vida. más vida. Pero claro, eso claro. es muy teórico porque... Eh, tú con 20 años puedes salir mañana, ir a Morir, cruzar el paso de peatón sí. y te atropella un coche y te mueres. Y eso, eso pasa, mucho. Entonces, eh, también después está en esa jerarquía el tema de eres tú o un, o un niño de 18 años. Pero a lo mejor el niño de 18 años tiene algún problema de, yo qué sé, de un problema mental o lo que sea. Ahí ya es como también dice, hostia, ¿quién va a ser más... A lo mejor quién va a ser más, vamos a decir, influyente o tal para, para, para la vida? ¿Sabes? Entonces yo creo que al final eso va por una jerarquía. Al final la, la naturaleza es sabia, ¿no? Como, como dicen todos. Y en la naturaleza se ve eso. Es la ley del más fuerte o el más apto para la cadena evolutiva. Entonces yo creo que nosotros también nos llevamos ahí por ese instinto, ¿eh? Mira, estuvimos en clase, en, bueno, en clase en el trabajo, hablando un día... Sobre, imagínate, ¿vale? Estás en un, en un barco, el barco naufraga, uh -huh. uno, hay un naufragio, y en un bote salvavidas, eh, bueno, hay 10 personas, y en el bote solo caben 8, creo que eran, hay 10 personas, y hay un médico, un profesor, un, un drogadicto, eh, un, un tío que está muy fuerte, un atleta, eh, un abogado, un no sé qué, un periodista, un cura y no sé qué más. Vamos, unos cuantos, imagínate. Y la pregunta estaba, 
¿a quién salvas? Porque tú también estás ahí. Entonces, tú estás en un bote salvavidas y en el medio de la nada. Eh, ¿Tú a quién salvarías? ¿Al drogadicto lo salvarías? Tú solo, la información que tienes es, es drogadicto. No sí. tienes, no tienes sí. nada de información si ha tenido, ha hecho cinco carreras universitarias. No, es drogadicto. Y mucha gente en, mi, en el trabajo decía que salvaría al drogadicto porque la, los drogadictos saben eh, vivir en la calle, sa tienen mucha experiencia eh, en, a la hora de, de mirar por la vida porque están siempre luchando con, con ella. Y yo era de los que decían que yo no salvaría al drogadicto porque eh, cuando te están diciendo la pregunta, te están diciendo que es drogadicto, no te están diciendo que es un drogadicto con cinco carreras. Que puede ser... Eh, que todos los que algún drogadicto eh, sea superior al resto porque sí que tiene con más conocimientos sí. pero no en ese momento no yo prefiero un atleta que te puede ayudar yo que sé a cualquier cosa o un carpintero o un profesor que sabe de mapas o un abogado que nos puede ayudar más a esa, ese, ese tipo de personas y yo mataría en ese aspecto y por eso con lo que tú has dicho de las jerarquías. Hasta ahí quiero llegar. Con lo de las sí, jerarquías. Sí, sí, no, lo de las jerarquías está. A ver, eh, al final siempre hay que intentar. La realidad es que siempre hay que intentar no matar, ¿vale? No, siempre. claro, obviamente. Eh, porque al final quitar. No, no está justificada quitar una vida por. En plan, no está justificado quitar una vida por cualquier cosa que pase. Si, si te han pegado tres puñaladas y ya te queda, o te lo cargas tú o te matan. Ahí, bueno, sí, está justificado. No. Pero si el tío ni siquiera te ha hecho nada, tú no puedes ir a matar. Por mucho que pienses, tú no puedes ir a matar. Entonces lo que dijimos antes, es dejar la constancia y tal. Al final, yo creo, yo al final, enfocándolo al miedo o al terror, sé que es algo que, que muchas veces te inhibe de pensamientos. Y tú, la primera instancia que es, es levantar la mano y con lo primero que tengas es dar. Y si mataste, mataste. Y si no, pues no. Pero en muy pocas ocasiones el matar eh, está justificado. Muy pocas ocasiones. Es más, por ejemplo, metiéndonos un poquito ahora fuera del miedo, temas guerras y mierda, o sea, pelearte po, por, un, por un espacio, mmm, me parece, una, me parece una, una tontería. Estás quitándole las vidas a personas que, que tienen hijos, que tienen familia y que posiblemente eh, el único sustento de esa familia sea ese tío que acabas de cargarte y hayas mandado a la ruina o a la muerte a esa gente. Que es, por ejemplo, sí, sí, lo que está pasando sí, mucho sea, en Ucrania y en Rusia ahora mismo. La guerra, eso me parece también... O sea, ah, al final, yo creo, que, yo creo que hemos pasado a evolucionar hasta donde estamos ahora para wow. ahora coger y volver a ir para atrás, porque es lo que está pasando. Estamos volviendo para atrás otra vez. Entonces, la gente debería de... La gente de... de no, no la gente que está arriba en lo, eh, gobernando, no. La gente de a pie debería de pensar un poquito más esas cosas porque mucha gente se da a influenciar mucho y de, yo creo que toda la gente que está ahí en guerra, mmm, el 10% quiere estar ahí. El otro 90% quiere irse para su puta casa. Sí, sí, sí. Así Estoy que al final yo creo que eso más, más sobre todo por las emociones. Eh, bueno, si no tienes nada más que añadir sobre esto. No. Pues bien. ya hemos terminado las preguntas, entonces te tocaría a ti hacer la tuya. ¿Pero es para el próximo o es para...? No, para este, te lo respondo para sobre este. la marcha. Ah, vale. ¿Qué opinas de que la gente, de hoy, o sea, los adolescentes de hoy en día, en vez de avanzar positivamente para adelante, estén eh, yendo hacia atrás y la sociedad se está se convirtiendo... O sea, en vez de avanzar más eh, para el futuro, estamos yendo a cuando éramos monos. Vale. Eh, bueno, creo que, es la mejor pregunta que, creo que es la mejor pregunta que han hecho aquí, la verdad, de cinco personas que han venido creo que es la mejor eh, mi opinión es que no todo el mundo está yendo hacia detrás porque hay muchas personas que siguen yendo hacia adelante o que luchan por ir hacia adelante pero sí que nos estamos preocupando y estamos dando mucha importancia, no voy a decir el qué yo creo que se sobreentiende, pero no voy a decir el qué creo que le estamos dando mucha importancia a ciertas cosas que actualmente ya no necesitan la misma importancia que antes y deberíamos de centrarnos más en otras cosas, como por ejemplo estábamos hablando ahora del tema de la guerra. Centrarnos en que eso no exista. Centrarnos en que todos, a nivel de raza, seamos iguales también. Que yo creo que estamos viviendo para atrás en eso ahora de nuevo. Hay muchos prejuicios. Sé que, por ejemplo, en España estamos viviendo mucho con el tema de las bandas latinas, de, de muchos problemas y tal, y se están generando muchos prejuicios, muchos prejuicios, por ejemplo, a las personas latinas. 
Y creo que estamos yendo para atrás en eso, por ejemplo, metiendo a todo el mundo en el mismo saco cuando no todos estén en el mismo saco. En el tema de, lo, de, lo, de los magrebíes, de los marroquíes, etcétera, lo mismo. Y me da pena, la verdad, porque creo que es algo que, que se ha trabajado durante muchos años para que ahora esté como está la cosa, ¿no? Mismamente te pongo, siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos se supone que es la tierra de la libertad, ¿no? Sí. Estados Unidos se supone que es la tierra de la libertad porque en la época de, la, de las colonias hubieron muchas guerras para, para abolir la esclavitud y todo el rollo. Y una vez que se consiguió y, y empezaron a convivir eh, negros con blancos eh, y cualquier raza, estaban de puta madre. Pero actualmente, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que... ¿Cuánta gente hay que ve a una persona de color por la calle y le pega un tiro porque simplemente es de ese color y ya está? Yeah, oh. Entonces, Así. yo creo que estamos yendo muy para atrás en eso. También, también he de decir que mucha, muchas culturas actuales que pensamos que están muy avanzadas son muy racistas aún. Eh, sin ir mucho más lejos el caso de los japoneses, eh, la cultura japonesa es muy racista y muy machista. Y, y por ejemplo, pensamos que es una de las más más desarrolladas del mundo entonces yo creo que al final es depende de cada persona y de cada cultura hay culturas que tiran más por un lado que por otro que son mejores en esto y son mejores en lo otro y que lo importante y por eso creo que es importante que nos conozca, que conozcamos bien todo en general que conozcamos bien lo bueno de esto lo bueno de esto y lo bueno de esto y lo malo también por eso te digo que eh, por ejemplo aquí en España tenemos cosas buenas tenemos cosas malas en Estados Unidos hay cosas buenas hay cosas malas y al final no, no creo que, que cada no creo que cada persona en concreto que tal vaya hacia atrás. Pienso que algunas van hacia atrás y otras van hacia adelante. Y que haya personas que van hacia detrás, pero luego se dan cuenta que están yendo hacia atrás y vuelven a cambiar el sentido y van hacia adelante. Sí. Yo creo que siempre es un cambio. Es verdad que al final los adolescentes se están dejando influir por cosas que no deberían, que es la realidad. O sea, eh, tengo, yo tengo un hermano y tengo una novia que tiene una hermana y eh, eh, estoy viviendo como dos... Eh, dos, puntos de vida, dos puntos de vista diferentes, ¿no? Porque uno tiene un comportamiento, el otro tiene otro. Y también te vas dando cuenta de, de que según el círculo con el que te rodees, pues te acabas yendo hacia un lado o hacia otro, ¿no? Mm. Así que yo creo que ahora mismo confirmo que sí que, está, que pasa lo que tú estás diciendo. Opino que es una puta mierda, porque creo que no deberíamos de ir hacia atrás, creo que deberíamos de ir hacia adelante. Y opino de que deberíamos de de tener la mente abierta y no dejarnos influenciar por una cosa en concreto, sino escuchar a, toda la, a todo el mundo y decir, hostia, pues me convence más esto, me convence más lo otro. Al final la libertad de expresión es eso. O sea, tú puedes ser un gilipollas porque tus pensamientos son de gilipollas, pero bueno, son tus pensamientos. Mientras no les hagas daño a nadie, está perfecto. Sí, está o, muy bien ahí. O, o puedes escuchar a todo el mundo y ser neutral y objetivo. Que es, como, que es por lo menos lo que yo intento ser. Obviamente hay cosas que no puedo ser objetivo porque no me parecen razonables, pero siempre yo creo que el punto es eso, intentar ser objetivo. Bien, buena respuesta. Eh, no sé si, a ver, no sé si te respondía lo que tú debes no, no, sí, que te sí, sí, no, no, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Pero por lo menos pienso eso. Eh, yo qué sé, al final... Tú lo, yo creo que tú lo has vivido y yo, y, yo también, y yo lo he vivido y todo el mundo lo ha vivido, que en nuestra adolescencia vemos esa diferenciación. La, esos grupitos en clase de cada persona que piensa esto, piensa lo otro. Y en vez de hacer esos grupitos, yo creo que lo que debería de hacer la gente es empezar a compartir sus pensamientos con el entorno y empezar a escuchar, que es lo más importante. Escuchar en esta vida es lo más importante. Y sí, saber escuchar es muy importante. Sí. Mucho más que hablar. Pues, Pablo, un placer haberte escuchado y haber hablado contigo. Eh, el placer. Mío. Ha estado muy bien, la verdad, el podcast. Eh, dicho esto, tío, muchas gracias. Eh, espero que te veas el podcast luego y cualquier comentario, cualquier cosita que quieras dejar, pues lo puedes dejar. Bueno, gente, muchas gracias a todos por ver el podcast. Espero que haya gustado. Dicho esto, nos vemos en el siguiente podcast y hasta la próxima. Chao.